。欢迎来到自说自话的总裁。我第一次听说时间是幻觉，还以为这是要讲释迦牟尼了，但没想到这句话竟然是爱因斯坦说的。爱因斯坦临死前亲笔写了这样一句话：“对于我们这种信仰物理学的人来说。”过去、现在、未来这之间的区别，只是一种顽固又持久的幻觉，这太毁三观了。但仔细想想，时间究竟是个啥？好像真的没有人能说得清。五分钟和一个小时的感觉不一样，难道这种感觉就是时间吗？科学家用各种物理公式来描述客观世界，然后告诉我们，世界不会因为你的主观感受而改变。但这些物理公式里面都有时间这个参数啊。如果时间是一种感觉，那岂不是说物理公式也都是凭感觉来的？绕来绕去，最后只能承认时间是幻觉。虽然听起来有点荒唐，但现实中可能真的是这个样子。今天我们就来聊聊时间背后的故事。1986年，科学家深入亚马逊丛林，发现了一个没有时间的部落。这个部落叫做阿蒙达瓦，部落里所有人都没有年龄。语言中也不存在年月日这种描述时间或者时间段的词汇。我们如果说这件事是去年发生的，是昨天发生的，是后天将要发生的，他们是无法理解的。他们只理解白天、黑夜、雨季、旱季这四个概念。他们经常改名字，比如你弟弟出生了，你就把你的名字给你弟弟，你就获得了一个新的名字。这个名字就代表你的一个新的生活阶段开始了。假如我们的祖先没有虚构一个时间概念出来，我们会和阿蒙达瓦人一样，只知道白天吃饭，晚上睡觉，雨季生娃，旱季打猎，昨天、现在、明天、下周这些虚构的词汇，我们也一样无法理解。还有一个经典的案例，那就是 NBA 的球星穆大叔，他到底有多大？这绝对是一个永恒的谜团。他来自一个没有年龄概念的非洲部落，部落你会在你出生的时候选一棵树，在上面砍一刀，然后这个树就代表你了。当你去世的时候，部落你再把这棵树砍倒。露出里面的年轮，这些年轮就是你的墓志铭，证明你来过这个世界，活了这么久。穆大叔离开非洲的时候，他的那棵树早就因为战乱不见了，所以他一直不知道自己多大。1991年参加选秀的时候，官方说他25岁，但从照片上看，他明显比一般人要老很多。球迷们都会说，鬼知道穆大叔是从二十几岁打到了四十几岁，还是从四十几岁打到了六十几岁。看来人类并不是天生就理解时间。但我们一直没有发现时间有什么不对劲儿，就连牛顿这种天神级的科学家也没有发现，他也认为时间是绝对的，是一个一直在以某种恒定的速度流淌的宇宙法则。直到100多年前，情况终于发生了变化。时间回到1902年，一个小伙被介绍到瑞士专利局去上班，当时有一种叫做同步时间的发明概念非常火，小伙一天之内就能看到几十种同步时间的脑洞发明。有人用连杆，有人准备用无线电，甚至有人要开一家专门负责帮人对时的钟表店，让雇员每天早上拿着对好时间的手表，赶最早的火车前往欧洲各地运送时间。其实这些发明的目的只有一个，那就是让欧洲各地的钟表都保持同一个时间。当时火车已经非常发达了，但是时间始终无法同步。比如巴黎到日内瓦的火车，去的时候一路上都是按照巴黎的时间来卖票发车。回来的时候了，又得按照日内瓦的时间来卖票发车，旅客们直接就混乱了，经常按照自己的钟表跑过去，火车早就开跑了。这都是小事，要是城市之间的调度员也没有统一好时间，那就会发生火车相撞的惨案。小伙就这样天天与各种有关时间的发明打交道，一干就干了三年，他突然意识到，时间是一种幻觉。这一天是一九零五年五月二十三日，而这个小伙正是爱因斯坦。这天上班的路上，他经过市中心的钟楼，听到了整点的钟声。他突然想到，如果自己以光速离开这个钟楼，那身后的钟会怎么计时呢？显然，钟反射的光也是按照光速前进的，所以他追不上爱因斯坦。这样，爱因斯坦就会一直看到他离开钟楼那一瞬间的时刻。但是，他自己手上的手表仍然在继续计时，他的时间并没有停止。想到这里，爱因斯坦立刻想通了一个物理悬案。这个悬案叫做光速不变。本来物理学中所有的速度都是可以变的，比如我们站在地上去抓一颗子弹，手会被打穿；如果站在一架高速飞行的飞机上去抓子弹呢，没准你能抓住它。这是因为子弹在飞，飞机也在飞，两个速度相同的时候，子弹就相对于飞机静止了。按照常理，光速也应该是一样的道理
。有一次，两个科学家就决定用地球来模拟飞机，光速来模拟子弹，检测一下这个想法。我们已经知道了，地球是在绕着太阳高速旋转的，这个旋转的速度大概是每秒30公里。那么，在地球上测量，迎面撞向地球的光和在后面追赶地球的光，它们到达的时间应该是不同的。但结果怎么测这个到达时间都相同，测了几十年，做了无数次实验，结果都没有改变。这就相当于我站着不动测光速，和我在高速飞行的飞机上测光速，光的速度竟然没有发生变化，这太诡异了。怎么解释这个现象呢？直到爱因斯坦在钟楼前顿悟了。他说：“我们测量的光速不变，其实是因为时间可变。为什么同时到达？是因为追赶地球的那个光，它的时间膨胀了，它的一秒钟变得更长了。时间应该被叫做时空。当你在空间上运动了，也就代表你在时间上也运动了。比如你朝我走过来，你感觉你的时间没有任何变化，但在我看来，你的时间变慢了，声音变慢了，动作也变慢了。”直到你站住不动，我们的时间才同步。你看我，我看你，才是一样快。怎么理解这种反直觉的结论呢？这个叫做布莱恩格林的物理学家继续讲了这样一个故事。按照爱因斯坦的时空观，我们就得到了一个四维时空的块状宇宙。在这个宇宙模型当中，每一个横切面都代表整个宇宙的三维空间。下一个切面就是这个三维宇宙的未来一瞬间，上一个切面则是它的过去一瞬间，就像一个快门。我们理解中的现在这一时刻，可能同时包含着办公室的时钟指到了十二点，老猫从窗台上跳了下来，一千公里外的鸽子从广场上飞起来了，三十八万公里外的月球被陨石撞击了，一百光年外的某颗恒星爆炸了，等等等等，这些事件都同时发生在一个切面上，也就是一个三维宇宙当中。而这一时刻之后的所有切片呢，都是早就已经存在的，就像一部放映机，宇宙继续放映。从三十八亿年前的宇宙大爆炸到银河系形成，再到四十五亿年前地球诞生、恐龙灭绝，一直到今天，我们每时每刻都已经在这个块状宇宙当中被注定了。未来、现在、过去都是切面而已，没有区别。而时间流淌，过去消失，未来一一展开，这只是我们的幻觉。回到过去，看到未来，这都是很容易实现的情景。只需要在空间中移动，时间也就移动了。比如宇宙这里有一个外星人，在他一百光年外的地球上还有另一个地球人。现在他们都坐着不动，他们的时间是相同的，因此他们就在同一个切片上。但如果这个外星人骑上他的自行车，开始向远离地球的方向移动，那么他的移动将减慢时间的流动。这个时候，他们的时间就不再相同了。这也就意味着那把切片的切刀倾斜了。虽然只倾斜了一点点，但被放大到100亿光年的空间尺度上以后，外星人将看到这个地球人的过去好几百年。这个时候，外星人会认为地球上正在发生几百年以前的事情。外星人会看到小时候的那个地球人，会看到地球人正在登月，正在爆发战争，等等等等的历史切片。但是，当外星人调转车头，开始向着地球移动，那么这个切片又向未来倾斜了。这个时候，外星人看到的地球是几百年以后的样子。在理论上，这些正的、斜的、穿越时空的切片都是合理的，但在现实中，我们只感觉到现在。我们觉得过去的时空消失了，未来的时空还没有出现，而事实上，过去、未来其实都和现在是一样真实、一样存在的。好吧，故事发展到这里，已经不是时间是不是幻觉的问题了，而是整个宇宙都是一块宿命的面包，时间幻象、宇宙宿命，这简直就和释迦牟尼在说故事一样。真希望爱因斯坦搞错了。真的有点难以接受这块宿命宇宙的面包，但现实中，爱因斯坦好像真的没错。时间来到1971年，两个物理学家为两只原子钟购买了机票，他们把原子钟带上了飞机，这是当时最精准的时钟，运行两千万年，误差不会超过一秒。如果爱因斯坦理论没有错，那么这两台原子钟在天上飞几圈以后，会和地面上的原子钟产生时差。这个时差就证明飞行的过程让时间变慢了。果然，落地后两台原子钟慢了十亿分之四秒。
初代的 GPS 卫星上天的时候，定位精度只有一千米左右，但现在卫星还是那个卫星，原理还是那个原理。为什么定位精度会提高到一米呢？其实，影响定位最大的因素就是时间，只要时间足够准确，定位将无限准确。卫星定位的原理大概是这样的：你手机里有一个 GPS 芯片，它会向外释放一段电磁波，电磁波也是一种光，也按光速飞行。这段电磁波中只有一个信号，那就是它现在的时间。然后天上有一个卫星接收到了这个信号，卫星也产生一个信息，这个信息是卫星接收到信号的时间，两个时间相减再除以光速，就是芯片离卫星的距离。卫星的轨道已知，那芯片的第一个位置也就确定了。同时，第二、第三、第四颗卫星也在重复这个过程，芯片的第二、第三、第四个位置也就被确定下来了。所有的位置画圆相交，就得到了百分之百精确的芯片位置。理论上，如果每一个卫星里都有一个极其准确的原子钟，芯片也在地面上被一个极其准确的原子钟授时，那这样不会产生偏差。但误差从哪里来呢？果然，科学家们按照爱因斯坦的时空公式校准过 GPS 算法以后，精确度马上从 1,000 米提升到了一米。2016年，天宫二号实验飞船上也有几台中国研发的冷原子钟，据说这些冷原子钟已经可以精确到从宇宙大爆炸到现在138亿年，误差不超过一秒。这也就意味着，未来中国的北斗定位系统可以精确到毫米级别。可能就在明年后年，即使是到了重庆那种魔幻的三 D 城市，导航也能知道你在第几层的高架上面。想想都觉得有点恐怖啊！爱因斯坦果然神通广大。爱因斯坦推测，如果有一个天体，它的引力足够大，大到连光都被它吸住了，逃不出来了，那么这个天体里面时间就静止了。天体外面越接近它，时间越慢，这个天体就叫做黑洞。1915年，爱因斯坦通过计算预测了黑洞的样子，但现实当中没有人见过黑洞，黑洞的样子只是一个理论预测。究竟什么时候人类才能拍摄到一个黑洞呢？直到2019年，人类首次拍到了一张黑洞的照片，果然又和爱因斯坦预测的一模一样。看来爱因斯坦又对了。NASA 有两个宇航员，斯科特·凯里和马克·凯里，他们是一对同卵双胞胎，拥有一样的基因组。NASA 让斯科特去太空中住了一年，马克留在地球上，然后分析他们的基因组变化。大家有没有觉得斯科特明显比马克看上去要年轻呢？这会不会是速度变快、时间变慢的最直观表现呢？果然 ，NASA 分析哥俩的基因以后发现，斯科特的端粒明显变长了。端粒是染色体末端的一个结构。普通情况下，年纪越大，端粒会越短。但是在返回地球两天以后，斯科特的端粒恢复到了正常长度。紧接着，斯科特体内 93% 的基因都恢复到了正常，但还有 7% 的基因发生了永久性的变异。如果爱因斯坦全部对了，那一定存在一个放映机，是他在控制宇宙不可逆的向前播放。但我们从物理理论中找不到这个放映机的任何线索。既然放映机不存在，是不是可以证明爱因斯坦不对了？恰恰相反，这反而更进一步证明爱因斯坦的正确，因为放映机极可能就是我们的大脑，是我们主观感受中的一个机制。正是这个机制让我们感觉时间在流淌，宇宙在向前播放。其实宇宙并没有播放，所有的切片都静静地躺在那里。过去、现在、未来没有区别。大脑的幻觉让我们觉得时间在流淌。为什么会有这种幻觉呢？要是能用某种方法让这种幻觉停止了，那不就是所谓的超越过去、现在、未来三十的智慧吗？故事回到最开始的那句话： 1 9 5 5年3月，爱因斯坦写下他的时候，他非常的悲伤，因为他的好朋友贝索刚刚去世了。当年正是贝索把爱因斯坦介绍到专利局去工作的。爱因斯坦把这封信寄给贝索的儿子，他相信时间是幻觉，贝索的去世是注定的。紧接着一个月以后， 4月18日，爱因斯坦也从宇宙切片上消失了。但是他告诉我们，一切都是注定的。我们每个人都在38亿年前宇宙大爆炸的那一瞬间，都已经死亡了，或者说我们每一个人都还没有出生。无数个切片就在那里，时间只是幻觉，宇宙早已注定。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说。别怕，还有平行宇宙理论可以解救你的宿命。